Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ibu tadi pantun, kaku pantun ibu lagi Hanya hampir ditingat lagi, kalau lupa ini malam lho ngapal kayaknya Alangkah segot jalan kaya, takut tegesur bahasa gale Alangkah sedot ustad balik, ibu bapak di sini ramah gale Anak raja pergi menyelam nak nangkap anak ikan. Ibu bapa yang menjawab salam pecah lesu belum makan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bani adam as-sa'iril mahluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajmain Kala Allahu ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka la ilma lana illa mu'alam tana Innaka antal alimul hakim Wa qala idam Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun Yang saya hormati Bapak Camat Sukamrindu Atau yang mewakili Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Atau yang mewakili Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Sukamrindu, saya doakan semoga beliau sehat, panjang umur. Semoga di tangan beliau ini BKMT Sukamrindu ini bertambah jaya dan maju. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi memang di mana-mana ibu ketua BKMT ini banyak sambutan yang mewakili. Jadi termasuk sembahyang di ibadah kami itu banyak pula anak-anak yang mewakili. <laughs> Ibu-ibu sekalian rahimakumullah tentu kita pada siang hari ini merasa bahagia bangga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus bangga, mengapa harus mulia, bangga dan bahagia dikarenakan kata Rasulullah tidaklah tempat yang paling mulia dan berharga di atas muka bumi ini terkecuali tempat itu adalah tempat yang sangat dimuliakan satu-satunya yaitu tempat itu adalah masjid. Dan tidaklah tempat itu adalah yang mulia ketika tempat itu diduduki oleh orang-orang yang ingin mengharapkan yaitu redha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini, diamnya kita di sini, iktikaf di sini tidak lain adalah jaminannya adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya tempat yang didiami mengingat Allah dan berzikir kepada Allah itu merupakan bagian dari taman-taman surga Raudhah min Riyadil Jan Jannah. Ibu-ibu datang dari rumah ke sini semakin jauh semakin langkah kaki ibu menggugurkan dari segala dosa dan kesalahan. Kemudian hadirnya di sini melangkahkan kaki Tidak lain adalah bertujuan untuk menuntut ilmu Maka pahalanya sama Ngari salat sunat seribu rekaat Lada bu ya seribu rekaat Salat sunat lada belum? Belum ustaz Empat-empat rekaat saja Lah nideng-nideng Ada kena samurat segalanya Dan lain sebagainya Maka oleh sebab itu tidak lain ada kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala la insyakartum lazidanakum 
wala in kafartum inna azabila Sesungguhnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah kata Allah barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan aku tambah. Barang siapa yang ingkar maka ingatlah azabku sangatlah sedih. Maka jangan bosan-bosan mengucapkan alhamdulillahirabbil kalimat yang paling indah dan paling tinggi. Jangan sampai kita awak ngaji lama mengaku beriman kepada Allah jilbabula AB10 ndek kredit belum pula lunas. Am di sini yakinlah lunas gale aku. Empai bermasalah dikit dek bebekas dikit lah mulai eh berjong ngempas-ngempas di kamar. Ngempas-ngempas di tangga nak dia ningkang e jema. Amade pergi pahit. Pantas daun gundula ka kuatap ka amade tangga ku langit pantaslah dunia ka ku tinggal ka. <laughs> Jadi jangan sampai le itu eh selalu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam. Jangan bosan-bosan kita berselawat kepada Rasulullah karena beliau akan memberikan syafaat fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian rahimakumullah karena waktu singkat jam 3 kurang mungkin ah. Jam 3 kurang. Mana ibu yang nelpon aku Menteri Perhubungan? Oh. Ibu di mana, Bu? Di sinilah. Ini nih sekaligus Menteri Perhubungan. <laughs> Kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Aku bu setelah neng berita entah di mana dapat nomor aku aku ladek tekelap pagi tidur. Nak sini benar. Makan saja sesuap aku kan. Tegong saja saja dia tekelap pagi nak bertemu benar. Ngapa nak bertemu? Ibarat pantun ke pasar beli ku ini nek makanan burung kenari. Eh? Alang kelemak aku di sini ngina ibu-ibu cantik bak bidadari. Amin ya rabbal alamin. Kena acara kalau saya doakan semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah pada hari ini tadi baca laqada kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Tu apa lagi ku nak judul sang ini? Tadi baca lakot kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah al azab ayat 2 21. Jadi kita membahas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hati yang ada di dalam diri kita ini. Nah, aku empat kali ini lah masuk di sini, ba. Kalau nak keruan nama aku, nama aku Ependi, badah aku di Nendagong, bini tiga anak. <laughs> Uh, ya. Bada Dindagong Kalau cakari aku Di Simpang 4 Lampu Merah Tapi namaku populer isan de kecek Nyilala eh, Apa namanya Kalau pelam Malaysia itu Upin Ipin nah, Jadi mantau aku di dusun Ipin <laughs> Nanya kaki aku di Nandagong Baik sekilas itulah ya Jadi kalau tidak kenal lagi Kele silakan ada nomor Dan kele ngapua sangka aku syuting ini Karena nanti akan ku dokumentasikan Di Youtube karena aku ada channel YouTube Ustadz Effendi PGA. Kalau nak mina silakan nanti buka di YouTube. Kalian di sini mungkin dua lagi. Kuma suka banyak video-video aku di sana lebih seratus. Jadi buka channel Ustadz Effendi PGA. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih. Ibu ibu sekalian, bahwasanya kita ini adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu. Lakot kholak nal insa nabi asani. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berikan kita ini kalau kita kinai diri kita ini kita sadari diri kita ini kita renungkan dalam diri kita ini betapa mulia dan bahagianya kita Allah ciptakan makhluk yang paling sempurna mata di dua di depan pula Eh, cupeng samping kiri, samping kanan, hidung di depan, ala pula ada nek pese, ada nek mancung, cungak ke bawah pula. Cukang mending cungak ke pucuk, lasibo kita musim hujan kele. Eh, 
Tetapi inilah betapa sekalian alangkah indah kita ni. Allah njo tangan, njo keting indah ya, kebila bergerak kanan di langkah garing, langkah keneng apa namanya keting kanan, dek kidau ngiring pula. Indah nian betapa sempurna ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ni. Tetapi ingat kata Allah bahwa puncak dari kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita itu Allah karuniakan namanya akal pikir pikiran maka dengan akal pikiran inilah Allah tuntut kita tidak lain adalah untuk mentapakuri memikirkan merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala baik yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita kalau kita merenungkan diri kita maupun di luar diri kita alam beserta semesta ini maka akan timbullah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak lain jawabannya adalah La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah ciptakan akal pikiran dia jung merenung dalam diri kita masa Allah Allah njo saja contoh dalam diri kita ni namanya mesin. Tu apa nama mesin itu jantung yang senantiasa berdetak tak pernah berhenti 40 50 60 berapa umur kamu tadi mang? 60 9 lah ada belum berhenti mang. Lah ada belum berhenti. Belum. Sedetik pun bu tidak pernah berhenti Allah karuniakan kepada ki, kita. Eh, maka ketika kita merenungkan hal tersebut tentang kekuasaan Allah tak 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 60 90 tahun 70 bahkan 100 lebih itu tidak lain adalah jawabannya yang mengatur tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala bertambahlah lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya secanggih apapun mesin ya yang diciptakan oleh manusia termasuk paling canggih kapal terbang berangkat kita sandi Palembang sampai ke Jakarta berangkat lagi kita ke Jeddah kita umroh kita gi 9 jam berangkat itu kan luar biasa cepat akan tetapi mesin yang diciptakan oleh manusia tersebut pasti ada gegadunya pasti ada berhentinya maka oleh sebab itu kecanggihan daripada manusia tidak akan mampu menandingi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya di luar diri kita kita renungkan pula alam beserta isinya masa Allah ada bulan ada bintang indah nian kecepatan daripada pelan- planet-planet tersebut berjalan mungkin ratusan bahkan ribuan kilometer per jam akan tetapi satu pun tidak ada yang tabrakan sikok bae dek dene tumburan kalau kita merenungkan itu maka jawabannya siapa yang mengatur tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala maka timbullah rasa syukur kita timbullah tidak ada lain ketawitan kita hanyalah kepada Allah kembali kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itulah kesempurnaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan akal kita untuk berpikir dan merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah agar kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka tidak lain kita harus mengenal siapa Allah. Kita harus mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasulullah, akan tetapi tak ada buktinya sama sekali bahkan kita didekenal, itulah ia disebut kalau jemu dusun kami ngomongkannya bahasa Inggris aku aku anggau. Keron aku aku anggau, Bu. Ngaku cinta tetapi tidak ada bukti. Jema rumah sampai nak beli dia bedak pipa minta ada yuk dia di sini. Ayo kamu ada dia. Mana dia? Mana dia? Hah? <laughs> Hah? Mana dia? Ayo mana dia? Amo dipintai nak beli bedak misalnya seratus ribu bedak siko marah dia dia yuk. Mana dia dia? Ayo bila lain bay. Bu bedak pipa tu apa harganya? 5000 kadang-kadang lakinya ngaku cinta dan sayang umpai nak beli bedak pipa saja lah ngambung-ngambung. Mak mana dengar ni katanya lolok di kedah bedak. Awak umpai 5000 itu minta ngaku cinta dan mengaku sah? sayang. Ini berarti aku aku anggau wae itu. Tidak mengaku mengaku cinta tetapi tidak ada bukti sama sekali. Sekali aku bu ketu BKMT jemu rumah satu katanya bih minta duit katanya. Aku ni katanya nak bedak. Minta berapa je kau 100 kunjuk 300 lah. Nah je kau. Cantik-cantiklah dengar kan. Karena sedekah utama itu tidak lain adalah kepada is 
Istri itu sedekah utama kan. Hanya mak mana, Pak? Mak mana bini nak sayang kita membuntut liling timba, kimik. Pengerit benar eh jemaah pada kami itu. Mpai membeli bedak murah saja masalah la merengok-rengok lam bentak-bentak. Lom beli ndak lain itu tu kan. Nah, terus kalian rahimakumullah. Jadi kesempurnaan kita ini luar biasa. Nah, Ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita harus dibuktikan betapa cinta kita Rasulullah. Kita kenal man arapa nafsa pakot arapa rabba. Siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah itu? Tidak lain adalah kita mengenalnya melalui kalau gigi kecil melalui nyanyi-nyanyian diperkenalkan, eh? Makanya anak itu ibu bapak dirus kalian, kata Saidina Ali, untuk memperkenalkan mendidik anak itu minimal tiga kali dua tiga kali tujuh berapa tiga kali tujuh dua puluh oh, sama berarti kepada kami masih tiga kali tujuh dua puluh satu sembahyang subuh buka perkaat sana masih dua di masjid ini aku langganing sembahyang subuh luar biasa penuh di sini sampai keluar melimpah limpah Hah? di sini lataning aku banyaklah di luar daripada di dalam Ya. Jadi kata Saidina Ali, Bu, 3 kali 7 kalau kamu nak didik anak. Lo mana 3 kali 7 itu kalau dari 0 sampai 7 tahun bahkan 10 tahun anak itu dididik dengan cara dijadikan ia seorang raja. Lo mana raja? Disuapi, eh, dimandika, di COI, di antar sekolah, ke mana-mana dipitung, dijadikan raja. Nah, Tujuh tahun itu kita jadikan raja Maka kita rekamkan hal-hal yang terbaik Dan kita rekamkan Makan kita ajarkan Makan tadi yaitu doa untuk makan Mana doa makan bu? Apal? Allahumma al-kasumtu Jangan lo pada kami Banyak awak lah tua Lah bercucung ditanya ginya eh, Tanya ginya kebetulan cucu Nge sekolah di MTS Katanya Neng Uh, tolong katanya aku ni ada PR di sandi sekolah. Tahu PR? PR lo mana tahu cara mandi wajib? Ayat tanya kang ngebah pang ngebah katanya kan. Satu ditanya kang ngebah pang dia pulau terti bu. Ditanya kang ngendung dia pulau terti. Tanya kang ini neng ngebah katanya kan. Ditanya kang ini neng. Nah kata ini neng. Ayat gampang ngomong masalah lo mana tahu cara mandi wajib. Lebih cucung deh nih kan. Lo mana pertama? Oh katanya tangan tadi jangan sampai tercelup di baskom. Nah, ambil ayek maka basuh. Udah itu caranya lah bersih maka ngambil rodo. Udah itu catat jam pianannya kata. Jam pian pula bukan doa. <laughs> jam pianannya. Tuh apa jam pianannya? Nawa itu. Doa tadi katanya kan. Sau maudin. <laughs> An adai. Lebih cucung deh nih. Pardu sahri kata cucung ini tadi puasa nak aku doa nanti ni doa puas ni cuman nuro terus kanya kan an ada i pardu sahri romadona hazir sanati lila kata cucung langsung tegak neng katanya ini ni doa kau puasa cacar labu cucung ti tulah aku baca katanya jadi mak manul itu kan Mengaku cinta dan sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa mandi wajib saja dek keruan. Bagaimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal syarat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diri kita ini harus bersih lahir batin. Bagaimana malaikat rahmat itu akan mengabulkan dan mengampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ada malaikat di samping yang harus kita ketahui minimal 25 malaikat dan sepuluh malah malaikat dan di luar daripada itu berjuta malaikat itu tidak terhingga maka ada namanya malaikat rahmat apa tugas malaikat rahmat itu bersemayam di kolbu manusia ketika manusia itu beribadah kepada Allah ama misalnya kita sembayang pas assalamualaikum warahmatullah ke kanan assalamualaikum warahmatullah ke kanan kudem dijawab langsung malaikat rahmat naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala diterima apa dide amal ibadah kita aman kita kotor tidak akan mau malaikat rahmat masuk ke dalam diri kita maka di dalam agama Islam itu pertama diajarkan cinta kepada Allah dan Rasulullah setelah kita mengenal cinta kepada Allah dan Rasulullah minimal kita harus baca belajar ilmu fikih ilmu kebersihan antakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka ibadah kita itu sempurnalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala 
Nah ibu ibu sekalian rahimakum Allah nak dikit nak lah, nak setengah tiga nak lagi nak. Nah, karena manusia itu adalah sangat mulia, maka di dalam diri manusia itu ada namanya ha hati kolbu. Kalau dalam bahasa Arab kol kolbu. Nah, hati manusia itu, ibu ibu sekalian, ternyata hati manusia itu terdiri dari empat macam. Kalau nanya tat silakan. Nanti ayatnya silakan dicatat. Ya. Di dalam diri manusia itu saking sempurnanya manusia itu mempunyai empat macam hati. Hati yang pertama manusia itu disebutkan dengan kolbun mayitun. Kolbun may mayitun, hati yang mati. Ah, kolbun mayitun. Kolbun mayitun ini adalah hati yang mati yang tidak sama sekali mendengar, dia mendengar tetapi tidak mendengar. Hah? Kalau nak catat ayat atau yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walakot zarok nali jahan nama kathira ujungnya ula ikakal an ambal hum adal. Nanti ku jelaskan satu persatu. Surat Al-A'raf ayat 179. Silakan buka. Nah, jadi manusia itu di dalam hati itu ada empat dan empat macam hati manusia itu namanya yang pertama adalah kolbun mayi mayitun kolbun mayitun itu apa artinya hati yang mati de seduli baik hablum minallah maupun hablum minan nas ngebang di tegetar hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih kina amo main dom, masih betantum main dom tula. Amo ditiante tadi tambah seru saja cerita. Amo jimu pada kami itu. Di bawah rambutan, ha? di bawah jambu, di depan rumah. Hai alam salam. Masih tambah asik saja Itu namanya kolbun mai Mayitun Empai nak berangkat kancinya Nak berangkat Oi kudai pula Kabar panjang waktunya sembahyang tu ah, Jemaah pada kami itu tu ya, Inilah kolbun mai Padahal orang yang beriman itu Innamal mu'minun Allazina iza zukirullah Wajilat skulubuhum Wa iza tuliat salaihim Ayatuhu zadatuhum Imanau Wa ala rabbihim yatawakkalun Kalau lagu luluk ibu-ibu tadi nyilah lagunya itu Lagu luluk endongku Innamal mu'minun allazina iza zukirallah Lagu kita ini nanti itu mong Lakudkan lakum fi rusulillahi uswatun hasanah <laughs> ha? Memang lagu kita endong kuli itu lah ngaji Karena aliran adalah aliran berjong gitu kan Oh aliran berjong Aliran tadot Pamor bi hati jorotohom Di idong kali kan Akhirnya mau kami pergi ke chat dulu Mama kena jerat ibong <laughs> Inilah ya, itulah segala sesuatu itu kalau dibuat dengan seni akan menjadi in, indah. Seni bisa membuat hidup menjadi indah, ilmu akan membuat hidup menjadi mudah, iman akan membuat hidup menjadi terarah. Tera seni itu, itu namanya. Hanya laku kecil kah? Ma dulu kan belajar belum di ikrok main lagi belajar turutan. Eh? Lo mana belajar turutan? Alif dasu alif bawah i alif depan o a e o. Itu nak kita ni nanti tu. Ba be bo a nakom a i nakom ba nakom. Maka hebat zaman dulu didik didik kita itu lah mulai dengan lagu. Dengan lagu mulai watamat kalimat. Dah kecil main lagi dia tertiagi. Au oh, guru dulu sekunci ngagi guru ngagi jemetua kalau jemetu gurunya marah jemetuanya pasti marah pula dia lumayan lagi dikit-dikit nangadu dikit-dikit nangadu aku bok ngapal ka kulya alhal kapirun tu saking takut tengah guru dia tahu aku ngabiskannya Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyul kafir la budu ma ta'budu wa la antum abidu nama abud wa la ana abidu ma adat wa la antum abidu nama abud wa la ana na katanya Oi lakum kalah katanya kan bapa mecut besar tu kan 
Oh, akhirnya aku lakukan Lakum dinukum walab dolin Apu lagi kan Balik ke rumah bu Marahinya kan Oh dia marah tadi Babukannya nge guru tadi Melapor nge dong Mak 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 Ay aku lagi janggal Babukannya nge guru tadi Ngapa katanya Ay karo ige guru tuh Ah lulu itu katanya Ngaji metua dulu dia pernah dia nyalahkan guru Karena ngapa? Karena dia tahu kalau dia salah Pasti anak dia salah Oh ini itu katanya bimbing kita Para guru bok bagi itu ah, Kata kita tunggu dengan eh, Nanggung gak bahwa guru ngaji kata kita kan Rupanya di pucuk guru bok itu Ada simpanan wibza mbak bayi tangan itu Nah tambahinya Awak tiga nge guru tambahinya Enam bok celapok 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 Kalau guru marai kabah cengki kabah Setan katanya salah nah, itu Jadi luar biasa dulu tuh eh makanya kita namanya jemaah tuh termasuk mungkin generasi aku paling muda eh belajar turutan itu tengiang-ngiang di hati kita eh nak minta duit bukan mudah lu main lagi minta duit eh minta duit nak beli apa kabar katanya sab duka kula emang ku kunjuk duit memro da semar ta da seta ba ain da seba mar itu nah katanya hmm. Ha duit kena baru dinjo ambai lagi pak mak tak pakai nak <laughs> Nah kembali kepada tadi adalah kolbun mai gitun ke hati yang yang mati yang tidak seduli masa Allah dia seduli kepada Allah lah dia seduli kalau kepada Allah lah dia seduli tentu kepada manusia dia seduli ngagi jema buntu di tetangga kita dia seduli awak kayu kimia ke matilah ha? saking kimia namanya bahil kikir su Bahil itu ya nek jema nengko nek engko nengko kikir kalau kikir nek jema nengko 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 dinda naso kalau so tu nengko 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 dinda buka geng jema dia baik lagi dinda nikmatinya lo mana penyakit so tu nyalah banyak terjadi geng jema kayu jema pada kami bukan jema sini banyak <laughs> Banyak terjadi bepau, bezak, beguma, bezak. Ini pak kena penyakit sok ni. Paling di bawah cucung daripada kimik tadi. Cicit tu. Bepau banyak, ikan banyak, berkambing banyak, beguma, bezak, bermobil banyak. Segala banyak. Eh, cuman kikir bukan bukan tanggung. Yelah. Tu apa contoh? Yelah. Satu dia demam, diperiksa ke rumah sakit awak jema berduit. Satu dia periksa dengan doktor, kurang gizi, dengan kurang darah. Kimi pengerit benar itu kan nak dia dia wek lagi dinda keluar maka itulah cirinya jema makan kerupuk di rumah jema teman dia beli lagi dinda ya eh? tu apa cirinya lagi jalan-jalan misalnya eh? jalan-jalan kamu jalan-jalan ke mana atau ke mana nah makan sama-sama di restoran tadi pas makan tadi lau dia makan cacak ke WC dinda bayar Ah, ni artinya ni dia lah dimakan lagi dia di dinda. Masya Allah inilah orang hati yang mati tidak pernah tergetar hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakinya mbak itulah pula kalau di sini dia. Kalau di badak kami itu banyak banyak lakinya ia kolbun mayitun hati yang mati. Dekina anagi ngagi jemu guma. Eh, awak lah berkaca mata jarak jauh. Inilah yang dapat ku sebut dengan yaitu rabun dekat. Nek damping di kinaan, nek jauh kinaan gale. Yalah bo. Kebila di luar rumah kekerilat kekerilat. Eh? Kebila di dalam rumah awak makan tanah anu, awak makan masa anunya di dete, di dete ingat. Di kinaan inilah kolbun mai mayitun. Makanya pak nak hati-hati nak dibahagiakan ibu-ibu ni eh. Bahagiakan nak diujuk. Mangke dia ni tadi di dem buka resia. Amu di dele tu dem ibu-ibu ni pintar satu buka resia lantak ke bila jemaah sedekah nyanyi dia di panggung. Oh, kekurangan harta. Tiada mengapa asalkan engkau setia. Oh. Oh, retinya empok kurang tu apa kena asak seti. Setia, jangan sampai kolbun mayitun. Ada nyanyinya kolbun mayitun tu. Jem menyanyi, jem membuat lagu tu, bu. Bukan asal buat lagu. Ada judul isan di Quran tu. Masuk rumah irama tu dia buat lagu itu. Isan di Al Quran galah salah. Quran dia dekat menyanyi kolbun mayitun. Karena ibu-ibu ni kurang diperhatikan. Buka eh, dia di panggung. Perasaan ku berbakti untukmu. Makan pagi ku siapkan semua 
Karena dia diperhatikan tadi kan Mati atau Hilang perasaanku Atau memang Pindah ke Setelah <tuh> kelemah Ngaji ngaji ibu-ibu ini diapal gala Solawatan Bapak-bapak tuh banyak didapal Sama ibu-ibu ini Apal galu dia kan Akhirnya tuh apa? Mulai bertanya Aku harus bagai <laughs> Jiku tatai kah <laughs> ya, Ngapu pula nak bagaimana ha? Itulah kolbun mai mayitun Maka kalau lah ngaji Jangan sampai hati kita ini Yaitu kolbun mai mayitun Tapi kolbun mayitun tadi mati Dia seduli kita ngebang dia seduli Ngaji dia seduli Segalanya dia seduli Pakir miskin dia seduli eh? Maka kalau kita lah ngaji Hati kita hidup eh? Dan kehidupan hati kita itu akan membawa kedamaian Kedamaian dan kebahagiaan itu Kalau kita sudah bisa berbagi kepada orang lain Itulah mukmin sejati Kata jemaah eh? katanya dia tahu ndak ilo amal lu berduit pacak ndak ilo salah itu tuh kan ada pisang setandan nyok kang aja mesti sisi ada pisang sesisi nyok ka du tinggi jatelah pacak ilo kenapa karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diukur besar dan tidak diukur ke kecil tu apa yang diukur di hadapan Allah maka tidak lain adalah nilai keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka seluruh rangkaian ibadah itu ujung lillah Kita ala sembahyang lillahi taala puasa lillahi taala niat-niat yang lain itu semuanya adalah lillahi taala kata Kiai Haji Maun Zubair ya, Zubair ya guru Gus Bah itu mengatakan untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak usah kamu terlalu jauh dan tidak usah berbuat yang sangat besar asalkan kamu tulus dengan ikhlas misalnya ketika ada cangkir kamu minum kinaan di sana tuh ada semut semut itu masih hidup kamu celup tunjuk kecangkir tadi semut tadi naik tangan kamu sampai semut tadi terselamatkan itu sudah cukup untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala ada beling di tengah jalan capakkah mungkin di mata manusia kecil akan tetapi kalau kita tulus dan ikhlas itu akan besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal salatullah salam Tawassalna bibis Bismillahirrahmanirrahim wa kulli mujahidin bi ahli al-badri asamkan di sasam gelugor kedua asam siriang Nangis mayat Baten tu ngilek kupe <laughs> Sumur hidup takut ngaye Alangkah sedot bule mati Kulhu sebatang di deterare Salatullah Salamullah Salatullah Segumpon awalatu amal gidiket rukun Islam detesuson awalatu rukun Islam lagi di de apa li detesuson nek jaman enam nek dia delapan hah hah maka harus bela belajar ibu-ibu kalau dia misalnya kamu kurang setuju pak maka sholawat itulah mama nepadina banyak 
padi sego di pinggir tebing mak mana laki nak lemah bini encerangon bau jere yang awal langaji di depan aku berdiri dia terbentang senyum kata laki balik no di dia disambut jemu pada kami itu bukan jemu sini Oh, nah, laki balik dia paya-paya yang saru seluruh mana disambut. Nah, salaman. Satu dim salaman tadi, kalau lah majelis talim itu keruan. Betapa besar pahala di dalam rumah itu ketika berbakti kepada suami. Kata Rasulullah, andaikan manusia itu boleh sujud, maka kuperintahkan manusia itu sujud lagi lakinya. Eh? Masya Allah luar biasa akan tetapi tidak boleh sujud sesama hamba maka harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La keruan benar di lang ngaji la bertahun-tahun bahwa salaman ngagi laki itu merontokkan semua dosa-dosa dan sama dengan mencium hajar aswad 70 kali. Hanya mak mana je membada kami setahun dua kali salaman dek berhasil. <laughs> Assalamualaikum katanya saru senang. Ah. ah kamu ke mandi kudai katanya apa kamu kopi? Ah gila katanya aku ke mandi kudai katanya udah ke mandi kudai. Lah disiapkan ayo kopi. Oi Bu, kamu dilayan lu itu laki tadi Bu, lu mah bes lancak lagi dia. Hanya mencerangot-cerangot, bu. Aku oh, banyak kan mencerangot senyum lagi di deh satu masuk mencingam mencingam. Jelo ada laju dia kapal lah di tiante luar biasa. Kebila didampingi, masya Allah dianjurkan oleh Rasulullah katanya isan di pengantin baru sampai itu rum rum lah kamu tuh. Ini di deh masih gimude lambawa pikson. Berdaster daster lah lima tahun pesok boleh terkia. Mama nak laki nak betah. <laughs> Didampingi masuk kamar dia pula rapi kamar masuk kamar bau jering. Didampingi bau bawang putih. <laughs> ya, kita lanjutkan yang kedua yaitu kolbun maridun. Kolbun maridun apa arti kolbun maridun? Hati yang berpenyakit. Di mana dalil? Di mana ayat? Pi kulu bihim maradan Surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat Pi kulu bihim <laughs> Marudun fazadahumullah <laughs> Yang di dalam hati kamu itu ada penyakit karena kamu dusta kepada Allah Subhanahu wa taala maka penyakit itu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo mana jima kolbun maridun itu hati yang berpenyakit itu lebih baik daripada kolbun mayitun yang pertama tadi. Lo mana cirinya? Ngaji galak, sembahyang galak, sedekah galak, puasa galak, ngomong kajeme. <laughs> Inilah kolbun mari maridu nah selal dibecampur kata malaikat lo mana ibung ini katanya dicampur-campur nih galak galu ini tadi kan ngomong kaje menemon sembahyang neman segala nah neman maka jangan sampai kita menjadi kolbun mari maridu inilah dia kolbun maridu tuh banyak contoh misalnya ngawel misalnya di belakang tadi hai kaba Kena ini ada depan tu. Cengkejil bapu tu katanya isan ditaplak meja. Ha, itu namanya kolbun mari mari do. Nah, kena lah dia tu katanya. Kebila pengajian besar menatas tu katanya kan. Ngaku, oi kue ya tu masuk kanya galu. Kan? Ha, itu kolbun mari mari do. Nah, kita cepatkah? Karena waktu lah dikit. Eh, jam tiga kan? Yang ketiga adalah kolbun syakirun. Kolbun syakir. Apa arti kolbun sakirun itu? Kolbun sakirun itu adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum wa la in kafartum inna azabila di dalam surat uh, surat Ibrahim ayat 
Tujuh. Dia selalu bersyukur. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hal dalam akhirat, maka ia harus mencungak ke pucuk. Kalau hal akhirat dia ngawekannya encunga ke pucuk. Kalau dunia harus nunduk ke bawah, ke bawah. Ngapa? Kalau dalam hal akhirat encunga ke pucuk, maka kita ada semangat perbandingan. Sianu pacak ngaji, ngapa aku dek tahu ngaji. Sianu pacak umroh, ngapa aku dek tahu umroh. Sianu pacak melaksanakan salat tahajud, ngapa aku dek tahu melaksanakan salat tahajud. Sianu pacak ilok ngai jema, ngapa aku dek tahu ilok ngai jema. Maka inilah perbandingan kalau kita dalam hal akhirat harus kita mendongak ke pucuk. Maka kalau kita belum tahu ngaji misalnya latu, kita cungak ke pucuk. Ngapu sian upaca? Ngapu aku udah tahu. Maka belajar dan terus belajar. Kalau kita dapat belajar, Bu, Bapak hadirin sekalian, maka ketika kita mati, maka meninggallah kita dalam keadaan husnul khotimah. Nyalah kata Ibu tadi dalam surat At-Taubah, nyalah Bu. Surat At-Taubah apal kala laqad ja'akum rasulun tadi ya. Itu kalau kita baca secara detail itu kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau kita diceritakan tentang kecintaan sayangnya Rasulullah kepada kita, Bu, apa yang kita laksanakan ini tidak akan pernah sebanding dari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka para ulama, para kiai-kiai yang dia betul-betul mengetahui tentang betapa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada umatnya maka dia akan meneteskan air mata betapa yang kita laksanakan ini tidak akan pernah sebanding dari apa yang telah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mati saja Bu banyak kalau disejarahkan cinta Rasulullah ketika Rasulullah kan mati saja proses inilah yang membuat para ulama itu menangis betapa Rasulullah cinta dan sayang kepada umatnya karena nabi itu lain dia mati Pak beda ngari kita ama kita mati di de berasa lagi ama nabi tadi dirasani kudai ya Muhammad eh, karena itu perintah Allah kata Allah diperintahkan kepada malaikat Israel wahai Israel kau datangi kekasihku Muhammad eh, cabut nyawunya cuman sebelum itu tanya ke kudai gala apa dinda ini nabi Muhammad bukan Muhammad suku merindu <laughs> karena Muhammad suku merindu laju itu di de ditanya-tanya ki Kira-kira bu, kamu mau ditanya gil itu lagalah Allah mati. Tuh apa jawaban kamu? Allah itu lagi. Tuh apa yang kamu pikir kah? Angka Allah tidak mati. Banyak atau nadi rupu e, au anak lom tu nak gale. Ni itu masih sekolah, eh? padi lom calau segalanya kapung. Eh? Akan tetapi kalau Rasulullah dalam proses pencabutan nyawa, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu laudem berasaan dengan malaikat, apa yang dipikirkan tidak lain adalah ummati, ummati. Eh? Kemudian proses penarikan pertama nyawa, nah ditarik pertama nyawanya, eh? pas narik pertama Rasulullah tubuh pingsan. Pingsan dia, setelah pingsan terjagalah Rasulullah, kemudian minta diambil kaya, ngari bininya siapa bini kedua si Nabi Muhammad bu? Ay? berapa bini Nabi bu? 10 10 apa 11? 11 jemaah pada kami itu banyak bu, nang ikuti sunnah Rasul lanang pada kami itu udah lah, jika kamu nak menau Rasul itu, bini sikok saja, bengak ngot, ngajak sarak Nek Rasul tu sebelas bu, bini nya dek dia si kok yang ngajak saga. Ini nak betingka, nak nganggau saja bini si kok dek kepiaran bengangu tiap pagi ngajak saga. <laughs> ya sebelah. Maka dalam proses pencabutan nyawa satu dia tadi, ya, pingsan di jo aye, ngaji ngaji si Taisa dan Fatima, kemudian diminumkan kepada Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Israel, sesakit ini kan nanti umatku akan mengalami pencabutan sakaratil maut, pencabutan nyawanya. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, sepanjang aku melaksanakan tugas ini. Baru inilah pencabutan nyawa engkau ini wahai Muhammad ia paling alus. Tu apa contoh? Paling alus pencabutan nyawa itu bu kulit kambing ditarik ke pucuk. Paling alus itu. 
Maka Rasulullah menangis luar biasa. Tapi yang dipikirkannya ummati ummati, nah, diberkatalah ia kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, sampaikan kepada Allah, kalau begini rasa sakit dicabut nyawa nanti umatku, maka umatku tidak akan pernah sanggup merasakan seperti ini. Maka oleh sebab itu setengah dari rasa sakit itu limpahkan kepadaku agar umatku tidak terlalu tidak terlalu merasakan betapa sakit dicabut nyawa. Allahumma Muhammad maka kita dianjurkan untuk selalu berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada tadi jangan sampai kita kolbun maridun maka paling tidak kolbun saki sakirun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal dunia maka kita harus merunduk eh? jangan mencungak kepucu jangan sampai mengaku beriman kepada Allah ciri-ciri keimanan kita itu tidak menunjukkan ngina aja membeli kulkas kita lah kepanasan kita balik beli budrek ngina aja membeli truk balik kita akhirnya beli paramek bebantah ngai laki laju laki kena penyakit setrok bahkan dua truk bahkan tiga truk hah Berarti kalau urusan dunia kita harus lebih merunduk. Maka bersyukur agar kenapa? Maka kita mampu menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin itu itu adalah bagian dalam kehidupan kita, nasib kita. Cuman tetapi bagi orang yang kaya, orang yang beriman, ia mampu menikmati setiap hari kehidupannya bersama keluarganya cinta dan damai. Ngapa banyak rapat kesebut ka? Hah? Bahwasanya kebahagiaan itu tidak ukur dengan kekayaan. Banyak yang menurut kita yang kaya, ya. hanya dia tadi sesungguh pening. Kita saja dia keruan bu. Di umpai pagian tu, ya. umpai pagian kadang-kadang latagi heng jendilanya kredit katanya. Dia mekaya tu. Sementara kita yang menurut kita buntu, ya. luar biasa udah upahan arian dua ini tidak kita kan terjaga siang pagi lah makan lagi empuk gulai sambal segala yang kapo nikmat luar biasa ngapa kapat ku istilah ka empuk rumah kita lolo di kebun kami di kebun tu kena lah kan bata bulo berdinding bulo berdasar rak piring tangga cangkir gulai Boloh kali, ha? Ngapa? Ngapa dide kan? Dide kita merasa apa? Merasa susah lain sebagainya itu apa? Penyakit dia dia cakap. Penyakit mah dia dia. Lantak kali. Gebong bolo kapal laju, bolo mayan laju. Oi, lebih manis katanya bolo mayan. Laju pula. Eh dia dia pantangan, padim pai, gasa, empuk sambalan ke apa kan? Laju kali. Ngapa? Karena sehat. Jemu kaya banyak itu mampu ia menikmat, mampu memiliki tapi tidak mampu menikmati. Ngina dia pada empai bu, bergasap itu takut. As, diabet katanya kan. Ngina lagi dia gulai kebong, enggak katanya rematik. Ngina lagi dia takut paku lagi, topi isi dalam, enggak katanya ngulang lagi ini asam urat. Lah paya ngina santan lah takut pula, lah ketakutan galu ngina itu. Ama kita, oh, jangan kata itu kebong lagi laju. Nah, makanya harus bersyukur kepada Allah. Kata Rasulullah, kalau kamu bersyukur, berpakan janji Allah kalau kamu bersyukur, lain sakartum tadi, maka akan Allah tambah. Bahkan kata Rasulullah, maka kalau ada saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita datang, kita injuk selamat, maka engkau akan diberikan oleh Allah sama seperti yang telah diberikan oleh saudaramu. Dia pacak beli kebun kita ucapkan selamat. Maka insya Allah Allah berikan kita rezeki. Kita pacak pula beli kebun. Nginak dia pacak beli rumah. Ucapkan selamat. Baik itulah pula. Kita pacak beli rumah. Pacak beli mobil. Ucapkan pula selamat. Maka kita pacak beli mobil. Dia berbini. Ucapkan pula selamat. Nah ibu-ibu sekalian. Yang terakhir. Yang terakhir. Kolbun salih. 
kolbun salimun apa kolbun salimun itu hati yang suci hati yang bersih hati yang suci dan hati yang bersih inilah yang akan menghantarkan kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi makhluk yang luar biasa makhluk yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hati yang selalu bersih maka dia inilah yang akan menghantarkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena waktu singkat nanti silakan dibuka di dalam surat as-su'ara ya ayat 87 sampai 90 nanti kamu baca di rumah. Jadi kalau kau baca kita minimal kolbun sakirun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa. Bu, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, kata Sayyidina Ali, kalau manusia itu tidak beribadah kepada Allah, maka ia sama dengan bina binatang. Eh? Makan ngibal miseng tiduk, makan ngibal miseng tiduk, dia di benar. Kita be beda ngari bina binatang ya dia benar beda ngari binatang makan ngibal miseng tidur makan ngibal miseng tidur apa yang membedakan tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu karena manusia itu tingkat kemuliaan tingkat manusia itu berharga atau tidak adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka kata Allah inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada pisang raja ada pisang kapas pisang raja dek sama dengan pisang kapas walaupun sama-sama ada ayam bangkok, ada ayam dusun. Ayam bangkok dia sama dengan ayam dusun walaupun sama-sama. Ada jemaah kecamatan suka merindu, ada jemaah hutan. Jemaah kecamatan suka merindu di dia sama dengan jemaah hutan. Kenapa? Karena jemaah suka merindu, kebila dia berduit, galak berbagi, dia beribadah, dia umroh, dia puasa dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau jemaah hutan di di de. makanya di sini kalau ada jemaah di dia beribadah berarti sama dengan jemaah kata tersinggungnya lah. Kalau lakinya di dia beribadah berarti sama dengan jema. Anak dia tahu ngaji berarti anak sama dengan jema. Lakinya dia semua yang berarti dengan jema. Itu, nah, itulah bedanya. Maka bu ibu sekalian rahimakumullah. Eh, ada namanya eh, ayam ngomong dengan dongeng. Mak, mak katanya ngapa ni an manusia tu katanya banyak mana namanya. Sedangkan kita namanya sikok, namanya a ah, ayam. Amu kita ni mana mana sikok tu lah. Manusia tu katanya nur hidayah kadang dipantau noy, kadang dipantau daya. Ada pula katanya Abdullah dipantau Abdul, kadang-kadang dipantau Abdullah. Banyak mana kita ni katanya nama kita apa? Nama kita cuma a ah, ayam. Oh nak katanya memang itulah hakikat daripada kehidupan manusia. Manusia itu dilalai kakudai. Hanya ketika ke manusia itu mati maka manusia itu ketika tidak membawa ibadah maka ia akan lebih rendah daripada binatang ulaika kal an'am bal hum adol lo mana satu dia mati katanya nak manusia itu segala-galanya walaupun namanya banyak pangkat banyak nama gelar banyak cuman dia satu dia mati tinggal siko namanya ma mayit kinalah kamu jenguk bok satu kamu jenguk kan jarang nyebutkan nama mana mayat di mana almarhum di TPK kan itu kan kemudian nak katanya kaya lo manu bayi manusia itu setelah dia mati nak kaya bermobil banyak berumah banyak berpajiro beralpat berkijang bersegalanya satu dia mati katanya nak kendaraan yang dibanggakan itu tidak akan pernah ikut dengannya akan tetapi kendaraannya cuma sikok pula tu apa nama kendaraannya rering super empat penumpang sikok siapa masuk pasti tidak ngelipat lagi Tu apa mereka? La ilaha illallah inna lillahi. Tu apa warna mobil? Ada hitam, ada i hijau. Ha itu. Kemudian nak katanya rumah ala mak maliga istana itu tinggal nak rumah tinggal sikok rumah itu tidak bisa dibanggakan olehnya terkecuali ia mempunyai amal ibadah. Ketika ia mati maka rumahnya cuma satu masuk paling bawah nama rumah itu cuma sikok pula namanya ku kuburan diletakkan paling bawah maka nak katanya lebih mulia kita kita ini maka banyak nama nak katanya kita ini setelah kita mati kata ayam tadi siapa mak katanya nama kita setelah kita mati kena elah nama kita mulai blamboran katanya siapa nama kita ayam goreng ayam panggang ayam penyet 
sop ayam, ayam geprek, ayam <laughs> ya? banyak kan namanya kan? Itu ayam tadi. Sementara itu nah, oh luar biasa katanya tekangkang lana aurat kita tuh katanya balung kita tuh katanya bezak putih dikunyit-kunyit dikit isan di kelas presiden nah, sampai rakyat jelata ngop katanya makan ada bermalu dia kan sementara manusia katanya kalau dia mati empuk lakinya bezak tinggi abang hidung mancung bezak abang katanya satu dia mati dia sanggup nungguinya dia suka Nah, dia tercancang suka. <laughs> Bis katanya kan, bergesen dia bu, dia, dia bergerak aja kan, melompat aslinya kamu. Dia lewat tangga lagi, melompat. Eh? Oh, dia itu belagak lo mana bayi manusia tu katanya nak, siapa yang galak nyengot balungnya? Empuk dia besar tinggi putih, dia dia sanggup kan? Itulah manu manusia ya. Sementara itu kita nak katanya, nah badak kita katanya badak kita luar biasa nak banyak puluh badak kita tempat tertinggi di atas meja. Di mana badak kita? Rumah makan padang, rumah makan cambai, rumah makan siang malam. Eh? Banyak kan? Banyak. Nah itulah bu. Kalau kita di debu ibadah, maka kita lebih rendah tadi pada bina binata. Maka oleh sebab itu dalam kesempatan ini tidak lain saya berpesan mari kita untuk selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lain harus jaga hati kita dan kita tadi keruan atau di suasana hati kita kita tulah baca membacanya. Apa korobo? Apa pertama tadi? Kolbun. Mayitun hati yang ma hati yang mati. Yang kedua kolbun maridun hati yang berpenyakit. Kemudian kolbun syakirun dan kolbun sali salimun. Nah pilihlah naik ke mana? Amuji membaca kami, ia paling banyak kolbun maridun. Naik segala galak, ngobrol kaje ma galak, bersemayang galak, puasa. Galak gale Mulai hari ini Tekatkanlah jangan galak gale Minimal kolbun syaki Syakirun selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana panitia lah cukup belum dene? Belum cukup ku sambung lagi dene? Nah, Sampai maghrib lagi jadi Jam berapa gini? Jam berapa Pak Anu Jam 3 lewat Hah Lewat lima atau lewat sepuluh? Nah, jadi dikit lagi? Serius kamu tuh nih? Hai kata kamu udah pula nak ngundang katanya itu di deter tinggal waktu katanya Ustaz itu. Oh. <laughs> nah hadirin sekalian rahimahkumullah. Jadi artinya apa? Kesempurnaan manusia dengan empat hati tadi. Jadi kuncinya isan di hati inilah. Innamal a'malu bin niat Segala sesuatu tergantung dengan niat Masa Allah dengan niat kita inilah tergantung Nah tuh apa fungsi niat itu Ternyata fungsi niat itu Ia pacak membesak ke amal ibadah kita Yang kecil menjadi besar Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya mamang saya gini Nak ngejok duit aku 500 ribu Mamang misalnya Nang ini anda ngapu ini mang kita lima ratus ribu aja kipas kipas kanya kuda karena perasaan riak tadi. Sedangkan ibu BKMT ini tadi nang ngejok duit aku sepuluh ribu mana ia besar aja dia tulus dan ikhlas mana yang paling besar? Ngapu? Karena tulus dan ikhlas. Jadi membesarkan. Kemudian yang kedua tu apa fungsi niat untuk mempertahankan, menguatkan dari apa yang kita laksanakan itu. Kita niat puasa karena, nah sampai habis. Ya, aku galak nyambung lagi bu. Nanti di lain waktu dan kesempatan ya. Kalau rindu aku buka baik di YouTube Ustaz Ependi. PGA demikianlah ibu bapa hadirin sekalian rohimakumullah mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah kita keluar dari masjid ini sehingga Allah muliakan kita Allah muliakan segala gala dalam kehidupan kita bahagia pid dunia wal akhirah amin ya robbal mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga apa yang kita hajatkan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
menciptakan kami sebagai makhluk yang paling sempurna ya Allah di balik kesempurnaan yang telah engkau karuniakan kepada kami ya Allah seringkali kami karena kebodohan kami ketamakan kami ya Allah seringkali kami berbuat salah dan dosa ya Allah maka oleh sebab itu ya Allah kami mohon ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah ampuni pula dosa saudara-saudara kami yang telah menghadap ke pangkuanmu ya Allah Allahumma ya mudabbir dabbir ya muyassir ya sir ya musahil sahil sahil umurana wa bali maqsidana wa qdi hajatina ya Allah wa saddid duyunana wa nawir kulubana wa sa'i ajsadana wa sra sudurana wa tamim masra'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kulla ma'ataitana bi padlika wa mannika ya akramal akramin rabbana la tuzi kulubana ba'da ishadaitana wa hablana min ladun karahmatan innaka antal wahab rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibu-ibu sekalian saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang dapat menyinggung perasaan maka saya hadi wabillahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mm-hmm. 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 Mm-